Hola pequeños Spy, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spy Hercule, el superhéroe del Barça. Uf, que no sirve para nada. ¿no? El fichaje de Nico Williams se, se, se frustra, Nico Williams, por dos motivos principales. Uno, él dice, hombre, si un jugador no se quiere mover, no se mueve. Este, evidentemente, este factor es fundamental. La cuestión es por qué no se querría mover a un club como el Barça. Bueno, puede haber diferentes motivos, pero yo creo que Nico Williams sí quería venir al Barça. Yo creo que sí. Y luego dice, número dos, por no poder ni inscribir. Igual el jugador, tú no te vas a gastar, dice, 50, 60 millones en un jugador que no vas a, a poder inscribir. Y luego dice algo, creo que insinúa como diciendo, pero bueno, al final el Barça lo hubiese inscrito de alguna manera. Claro, porque por esa misma lógica, para que te gastas 47 millones, supuestamente, digo supuestamente, porque ya sabemos que nos dicen que son 47 y cuando Dani Olmo deje de ser jugador del Barça dentro de 4 o 5 años, alguien filtrará el contrato y se sabrá que eran 47, más 20 en variables que se han cumplido los 20, más 5 de no sé qué polla, más 10 de no sé qué hostias, y al final te pasará como con Dembélé, que costó 115 y en realidad costó 149. Nos enteramos ahora que costó 149. De 115, nada. Entonces, cualquier cifra que salga de cualquier jugador del Barça, empecemos a acostumbrarnos a que hay que sumarle fácilmente un 25-30% adicional para entender realmente el coste versus la cifra oficial que te están queriendo dar desde el club. Cuidado con este dato, que no es menor. No es menor porque pasar de 115 a 149, bueno, a ver, tampoco son tantos. 35 millones más. Bueno, pues tío, 34. Bueno, pues tío, tío, no sé cómo lo ves tú. A mí darme 34 millones de euros, que ya veréis lo que, ya veréis lo que pasa. Ya que, que, alguien, que alguien tenga los huevos de darme un cheque de 34 millones de euros. Que vais a ver lo que pasa con mi vida. O sea, que vamos. Bueno, dicho esto... Entonces, claro, cuando Masip dice esto de que Nico Williams no vas a fichar a un jugador por 60 millones que no vas a poder inscribir y te traes a Dani Olmo por 47 y tampoco lo puedes inscribir, bueno, un poco de falta de lógica y coherencia hay en la argumentación, porque evidentemente con los dos jugadores, ibas a o sea, con uno con el otro, ibas a tener el mismo problema, que se ha resuelto gracias a que la lesión de Christensen era más larga de lo que también nos dijeron, porque pensar que cuando nos anuncian lo de Christensen, Christensen iba a estar de baja cuatro semanas. Luego nos dicen que va a estar de baja dos meses. Ahora nos dicen que va a estar prácticamente seis o cinco o cuatro, no sé, o los que sea. O sea, lo de Christensen ha ido aumentando de, de tamaño de forma mágica, prácticamente, o inesperada, o porque, como sabemos, nos engañan, porque cuando... Hacen el cuento de Christensen, no parece que va a ser para tanto. De hecho, nosotros decimos un poco, hostia, pero si va a estar dos meses, cuidado, que este pavo no vuelve en nada. Eh, claro, ya sabían, yo creo que ya sabían que este tío no volvía en cuatro o cinco. Pero nos lo van diciendo, pues de esta manera, pues no sé por qué. No, no, o no lo saben y realmente es simplemente que no lo saben, o sí lo saben y van jugando con los tiempos. Algo que también se filtró en su momento a los médicos, esta estrategia comunicativa de ir engañando o de ir siendo un poco oscuro, con los plazos, no les gustaba. No les gustaba porque, claro, su prestigio profesional está en la línea, claro. O sea, si tú dices, oye, que este jugador tuvo este problema, y yo dije cuatro semanas, y entonces otro médico dice, pero ¿cómo va a ser cuatro semanas? Estos son tres meses. Claro, claro, los médicos del Barça pueden quedar como auténticos incompetentes. Por eso los médicos no querían que fuera la cosa tan difusa o tan difuminada. Y, de hecho, también dijeron que, bueno, que a veces era difícil porque los jugadores no querían que se divulgara... Eh, según qué lesiones o la magnitud de la lesión o la temporalidad de la lesión o sea que también hay un factor que es el club hay un factor que también es el jugador y luego están los médicos que evidentemente lo que les gustaría es ser transparentes y punto, decir lo que hay y que lo asumamos todos futbolista, club y aficionados pero ya sabemos que estamos en un mundo donde esto de asumir la realidad a veces cada vez está costando más bueno entonces lo de Masipi y Dani Olmo al final Dani Olmo viene viene con el riesgo eh, la diferencia yo creo entre Nico Williams y Dani Olmo es que Dani Olmo asumió el riesgo y Nico Williams no y yo creo que Dani Olmo lo asume porque está en Alemania y seguramente estaría bien pero el hecho de volver a casa pues le motivaba más que cualquier otra cosa y debió pensar justamente lo mismo que está diciendo Masip, si el Barça se gasta 47 millones más los extras que no se dicen es imposible que me dejen sin dorsal es imposible que me dejen sin dorsal porque sería un escándalo de tal magnitud que es imposible. Antes van a dejar sin dorsal a Eric García, Pablo Torre... Eh, antes se cargan a siete tíos irrelevantes antes que eh, dejar fuera al tío al que acabas de fichar por X millones de, de euros. Lo mismo habría pasado con Nico Williams. Si Nico Williams llega a ser fichado, pues se habría inscrito de cualquier manera. De cualquier manera me refiero que hubiesen buscado cualquier fórmula, por más extravagante 
que hubiese sido, porque no hubiese tenido ningún sentido fichar a un jugador de 60 millones para tenerlo en el banquillo. Incluso si el Barça llega a fichar a los dos, que eso ya hubiese sido la rehostia a nivel fair play, te digo que lo mismo. Estos dos jugadores no se quedaban sin dorsal. Le habrían dicho a más de uno, a Ansu Fati, al otro, al de la moto, te quedas sin dorsal. Si no te buscas la vida, te quedas sin dorsal. Y entonces muchos de estos jugadores pues, se habrían ido cedidos y habrían aceptado cesiones muy chungas o no. O alguno habría dicho, pues me quedo sin jugar, me quedo sin dorsal, cobrando mi salario en el Barça. Como le pasa a un Titi. Claro que te puede pasar eso. Que es tan bestia el salario que cobras que dices, pues que le den por culo a todo el mundo y mira, pues cobro y ya Dios dirá cuando se me acabe el contrato. Esto también es una, una alternativa que ya sabemos que según lo que cobres, según el salario que tengas, es muy difícil sacrificarlo. O sea, si tú estás cobrando un salario al cual nadie puede llegar ni al 60% de lo que estás cobrando, no se mueve nadie del Barça, aunque ni jueguen. Tú le hubieses dicho al a, a señor Ferran Torres que se busque cedido y cedido, pero el Barça le paga parte de la ficha. Otro, igual el tío te dice que no. Te quedas sin dorsal. Pues me quedo aquí. Me quedo aquí. Porque aquí se está de puta madre. Y ya, cuando, como soy joven, pues cuando acabe el contrato con 23-24, me voy y firmo. Seguro que tengo un buen contrato en primera división. No tan bueno como el del Barça, pero como iré como agente libre, seguro. Con lo cual, este, jugarían con ese factor. Por eso, hay que tener mucho cuidado, y siempre lo he dicho aquí, con los salarios de los futbolistas. Hay que tener mucho cuidado de no salirse mucho de mercado, de no tirar... El bank, el, 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 todo por la borda para fichar a según qué jugadores porque una vez que les pagas tanto como no resulte, no te los quitas ni con agua caliente, no hay forma de sacártelos de encima vamos a estar hablando de Lewandowski Victor Gokki y Jonathan David David eh, porque hay un tema con el 9 del Barça hay un tema importante, hay un tema que hay que tocar lo tenemos que hablar, este es un tema a tratar y sí, la edad tiene un componente importante, porque además ahora estamos entendiendo o, o escuchando que igual Lewandowski no puede jugar este sábado, ¿eh? igual Lewandowski todavía tiene la espalda jodida y veremos a ver quién hace de 9. Claro, el tema de Lewandowski es un tema sensible y raro de tocar, porque mirar, si estuviéramos en la situación del año pasado, estaría claro que lo normal sería que Lewandowski no siguiera el año que viene. Pero Lewandowski tiene una cláusula por la cual si juega al 50% de los partidos de esta temporada, tiene la renovación automática para seguir. Y además se está hablando de renovarle incluso por un año más. Por un año más. Acabaría contrato en el 2026, porque, no, porque va, va, va a cumplir este año con si no se lesiona, si no pasa nada raro, que espero que no, porque Lewandowski ahora mismo es fundamental. Lewandowski va a, a cumplir esos 50, ese 50% de los partidos con la punta de la chorra y por lo tanto va a tener renovación automática para el año que viene. Ahora bien, el año que viene yo creo que este verano cumple 37 años. Con lo cual el año que viene será un jugador que estará transitando, porque no lo olvidéis, transitando su año número 38 de vida. Porque recuerda que cuando cumples años, tú has estado transitando ese número. Es decir, cuando yo cumplo 36, es que he completado mi año 36 y empiezo a vivir mi año 37. Entonces, cuando yo cumplo 37, en realidad tengo 37, pero ya están, está ya liquidado el 37. Empieza, empieza a consumir el 38. Es decir, que en realidad Lewandowski jugaría su temporada consumiendo sus 38. No estaría... ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, que es un matiz que dices... ¿Pero qué tiene que ver? 37, 38, Spider. Bueno, es que a esa edad ya cada año suma... Cuesta un poco más. Es que ya cada año... Es que ya el deterioro... A partir de los 25 años, el ser humano, el hombre, entre los 25, 30 y 30 empieza el deterioro. O sea, que cada año ya es un poco más jodienda. Es un poco pasito para atrás. Ya no hay pasito para adelante. Entonces, claro, cada año es añadir a la acumulación de desgaste por la edad que ha empezado a los 30. Entonces, bueno, pues tienes que tener en cuenta que cada minuto ya no es un avance, es un retroceso, es una putada, pero es lo que es. Somos tomates que se van pudriendo en la puta nevera, ¿sabes? Cuando ves en tu nevera un tomate ahí escondido de meses y ese tomate, ¿qué cojones hace ahí? No sé, pero ya no parece ni un tomate. ¿Tú cómo sabes que es un tomate? Pues ni puta idea, pero debe ser un tomate, porque o es un tomate o es un gremlin, no sé, una de dos. Bueno, entonces... Lewandowski, tenemos un problema porque este tipo de cosas te pueden pasar incluso siendo joven. Es decir, un dolor de espalda, una rotura muscular, cansancio, agotamiento, bajo rendimiento. Todas estas cosas te pueden pasar a cualquier edad, pero con 37. Bueno, con, consumiendo tu año 38, pues ya estamos hablando de, una, de una, una cifra importante. El Barça tiene que tener otro 9. El Barça tiene que tener otro 9. Y me dirás, bueno, pero vamos tirando de Pau Víctor, de Ansu Fati. No estará Ansu Fati el año que viene y no tirarás de Pau Víctor. Y sí, podrías tener a Marguiú y ir combinándolo con, 
con Lewandowski, a ver qué tal, pero preferiste, el Barça prefirió fichar a un Bituwaki que no ha dado el nivel, que no le, ha, no le ha visto el nivel ni Xavi ni Hansi, concordancia total entre los dos entrenadores, se va al Betis, no está haciendo una temporada para flipar, ya sé que vamos a ir exagerando, cada vez que meta un gol saldrán los típicos callando bocas, callando bocas, bueno, vale, pues callando bocas, vale, venga, lo que tú digas, majete. ¿Qué pasa? Que el Barça tampoco creo que pueda depender de Víctor Joaquín, que también además hace declaraciones como que uno de sus ídolos era Cristiano Ronaldo. Dices, vale, me gusta que seas honesto, pero claro, como no para trabajar del Barça, y encima ahora me dices que eres Cristiano Ronaldo y tampoco la estás rompiendo, chiquillo, chiquillo, como te diría un sevillano del, del Betis, chiquillo, es que también tú venga a meter la pata cada vez que abres la boca, o sea, también tengo un poco de cuidado. Y luego otra cosa que os digo, que me está empezando a tocar mucho las pelotas, que igual soy un, una, un tempano de hielo, igual soy un tío insensible. Yo me considero muy empático, pero igual no lo soy. Pero es que no paro de oír jugadores, particularmente brasileños, que están todo el puto día quejándose de la vida que llevan. Parece ser, es que he sufrido mucho en el Barça, es que, sufro, es, que no, es que tú no sabes lo que yo he sufrido en el Barça, es que sufro mucho en España, Vinicius, bueno, Rafinha, yo, yo los dos primeros años en el Barça he sufrido mucho. Chiquillos... Chiquillo, que habéis fichado por el Barça, mi niño, pero ¿cómo que pero cómo va que vas a estar contando de que estás sufriendo, mi niño? Chiquitín, 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 ¿cómo me vas a decir que estás sufriendo? Hombre, chiquitín, no me jodas. O sea, vas a estar sufriendo tú porque te has fichado el Barça, pero vamos, chiquitín, es que es tonto el culo, tú, ¿qué te pasa, chiquitín? Claro, es que no tiene sentido, chiquitín, ¿sabes? Ahora chiquitín se ha quedado, chiquitín, chiquitín, eh, chiquitín, no, no puedo parar de decirlo, a tomar por chiquitín, 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 chiquitín. Eh, señores, no, ya basta Se lo, se lo voy a decir claramente a, a todos los futbolistas Chatos, si me decís Moratas, quien sea Que lo habéis pasado muy mal con el tema del fútbol Con vuestra profesión o Ferran Torres Chiquillos, chiquillos Que yo, que la cajera de mi súper Que la atropelló un coche La atropelló un coche Que está de baja con muletas Que está hecha un trapo la pobre Que, que es mileurista Hombre, esta si me dice que sufre... Se lo voy a comprar. Sí, se lo voy a comprar. Pobrecilla. Pobrecilla, la mujer con 60 y algo años. Hombre. Hombre. Ganas una mierda. Has estado toda tu vida, tu vida luchando. Trabajando en un trabajo durísimo. Porque, es, porque las cajeras de supermercado. En este supermercado en particular. No solo están en la caja. Es que cuando no hay volumen. Tienen que estar con cajas. Tienen que estar reponiendo en la estantería. Es un trabajo duro, ¿eh? Y cobran nada. Cobran nada. Es un trabajo de mierda. Te atropella un coche. Te deja las piernas hechas un trapo. Una baja de cojones, con muletas y rehabilitación, en la seguridad social. Sin... No, 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 claro, a mí esta mujer me dice que está sufriendo. Tío, y empatizo, empatizo. La miro y le digo, Margarita, no se llama Margarita, no es como... pero digo Margarita para que, yo qué sé, no, no la ubiquéis. Aunque el nombre este que me he inventado, Margarita, no sé de dónde coño ha salido, la verdad, Margarita. Pues ya le llamo Margarina, si queréis, o sea, o Mermelada. Es que se llama Mermelada, venga. Mermelada, le digo, Mermelada. Estoy contigo. Estoy totalmente contigo. Merme Mermelade. Estoy contigo. Entiendo tu sufrimiento. Ahora, al momento después de que Mermelade me cuente esta historia y la veo con las muletas, le digo, chiquilla, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué vas con muletas? Y me cuenta la historia. Claro, y luego escucho a Vito Rocky diciendo que le ha pasado muy mal cuando tiene 19 años y le han firmado un contrato de millones de euros y lo ha pasado muy mal porque estaba entrenando en el Barça, en unas instalaciones del Copón, con jacuzzi, no sé qué. Pero lo ha pasado muy mal. Porque... Y digo, pero bueno, tío, pero qué, ¿cuál, es el, ¿cuál es el barómetro del sufrimiento en esta suciedad? Suciedad. suciedad en esta suciedad? ¿Cuál es el barómetro? de, de ¿Dónde está? el, el, el ¿todo, ¿Todo el mundo sufre aquí? Claro, porque antiguamente el sufrimiento humano estaba un poquito mejor entendido, ¿no? Alguien que era como Mermelade, ¿entendías? que pudiera sufrir a alguien como un futbolista, hombre, si estaba sufriendo, porque es que nadie me entiende, es que todo el mundo me critica y todo el mundo, no sé, y todo el mundo se me echa encima y me dice que soy un paquete y tal. ¿Te jodes? No, te jodes, tío, lo siento. ¿Te jodes? Ya está. ¿Qué más te puedo decir? O sea, ¿te cambiarías por Mermelade? No, no ¿verdad? ¿Verdad que no quieres ser cajero y que nadie te, y todo el mundo te ignore pero no tener un puto duro? Claro, amigo, es que en la vida es todo un trade-off, que se dice en, 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 en americano. Es todo, no hay, no hay situación utópica donde todo te va a salir perfecto, pero dadas las circunstancias, chiquillos, ¿viste aquí? Hombre, tío, ya basta decir que sufres, que sufres, que sufres, que has sufrido, que has sufrido. Hombre, por Dios, que está sufriendo la gente de la dana. Esa gente que sufre. Mermelade está sufriendo. Margarita, margarina, mermelada. 
Como queráis llamarla, pobrecilla. Claro, esta sí que sufre. Claro, es que, tíos, y yo estoy escuchando cada dos por tres, claro que los futbolistas de élite, ¿cómo sufren? ¿Cómo sufren? No, es que también tienes que entenderlo, la parte mental y tal. La parte mental en esos casoplones. Que no digo que no, pero no podría haceros un poquito de introspección y decir, tíos, o sea, estoy jugando a fútbol y me están cayendo viendo las críticas. Está en mi mano no recibirlas, pero es más, es que como siga jugando mal, es que voy a seguir cobrando lo mismo. No como Mermelade, que Mermelade si lo hace mal, le atropella un coche, baja y seguramente el super ya está pensando a ver cómo quitársela de encima. Claro, entonces, hostia, Mermelade, bueno, o conozco otra chica, una chica rumana, una mujer rumana, de, de 30, 40 y tantos, o no que sé, contable en su país, aquí limpiando casas, aquí limpiando casas, y el otro día me preguntó, ¿hay alguna casa? No sé, ¿tenéis ya mujer? No, no, ya tenemos, ya tenemos una mujer de la limpieza, pero... Si escuchamos algo, claro, es que me he quedado sin nada y ahora estoy... Claro, tío, tíos, de verdad, Mermelade. ¿Qué es Mermelade? No, chiquillo, Vitu, Vitu Goki, Morate, Morate, por favor, por favor, dejemos. Y luego está Jonathan David, que al Barça dicen que están evaluando pros y contras. Están evaluando pros y contras. A ver, señores, el Barça necesita un puto 9. A ver si lo entendemos ya una puta vez. El Barça necesita un 9 porque Lewandowski... Os he explicado lo de transitar por los 38 cuando cumples 36. Que, os lo cuento, yo os lo cuento que... Muy sencillo. Mira, cuando tú cumples 36... No, mentira, no te lo cuento. Te jodes. Te escuchas el vídeo si no te has enterado, lo escuchas. Vuelves para atrás y lo escuchas. Eh, que vamos, que Lewandowski es viejo, tíos. Vamos, o sea, me sabe mal decirlo porque yo soy más viejo todavía. Pero Lewandowski es que es viejo. Es que ya es, es que es un viejo uni, tío. Y hay que tenerlo en cuenta. Eso de la edad está en el carnet de identidad. Si dices a Tyson contra Jake Paul, que la edad está en el carnet de identidad. A ver el sopapo que te pega con el carnet de identidad en la cara. Es que, es que la edad es un número. Anda, que te, un número. Ven aquí, te voy a dar un raspado de polla en la cara que, que vas a ver lo que es un número. Eh, bueno, esto ha quedado un poco feo al final del vídeo, pero bueno, sobre todo porque a veces hay menores viendo estos vídeos y habrán dicho, ¿un raspado de polla? ¿Eso qué es? Ni puta idea. Pero bueno, no hagas caso al tío Spider que no sabe lo que dice. Tú imagínate que el tío Spider es el típico tío incómodo que está medio loco y que tus padres te digan, oye, lo que diga este señor... Tú, 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 está medio chalado, no le hagas ni puto caso, mira los vídeos entendiendo que estás escuchando a un zumbao. Si es que te dejan verlos, que no deberían dejarte verlos, que por eso este canal está marcado para mayores de 18. Bueno, es igual. A la mierda. Señores, señores, necesitamos un 9. Esas, todo este rollo, todo este rollo de Mermelade y, 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 y Chiquillo y Chiquitín y Víctor Hockey y Lewandowski y Jonathan David y, y pienso en los pros y contras. Y, todo, todo lo podía haber dicho en 10 segundos. El Barça necesita un 9 para el año que viene, independientemente de lo que hagamos con Robert Lewandowski es más, es que si Robert Lewandowski se queda o se va, si se va evidentemente que necesitas un 9, pero es que aun quedándose necesitas un 9 aun quedándose, o sea que el Barça necesita un 9, mira, 12 segundos, a tomar por culo señores, suscríbanse al canal, denle like recuerden que este es un canal de pitorreo y de fútbol, y que si no tienes capacidad de entender el pitorreo, ni el fútbol, estás en el lugar equivocado pero si te gusta el pitorreo, el fútbol, y entiendes ambos conceptos, y más cuando los entiendes en combinado, porque yo entiendo que igual entiendes de pitorreo por un lado, de fútbol por otro, pero luego cuando se mezclan dices, uy, pues esto no lo entiendo. Yo lo entiendo. O sea, empatizo contigo, como con Mermelade. Pero también te digo una cosa. Suscríbete al canal. Dale like. Y a cagar. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.